Que azar, hein, Nicole? Mas a sua mãe já disse que vai fazer em casa. Primeiro ano. Por que tá inventando ela? Ah, não tô desempregada, né? E tem que saber se virar quando uma porta se fecha, não é? Quando entra em crise o país, o pessoal procura alguma coisa mais em conta. E o caseiro sai bem mais em conta, não é verdade? Eu vou iniciar com um derretimento de chocolate. Por isso aumentou o número de alunas interessadas nessa delícia de aula. 15% a mais do que no ano passado, avalia a professora. Tudo indica que esse ano também nós vamos ter essa possibilidade de estar tá vendendo mais. E a maioria aqui não está só porque gosta de doce. Venda, venda. Olha, não é de hoje essa história de aproveitar o momento Páscoa para reforçar o orçamento. Está sim de gente fazendo isso. Não que dê para seguir o cheirinho do chocolate, mas em muitos condomínios o pessoal na portaria já sabe dizer assim, olha, daquele apartamento está saindo um aroma... Bem-vindo a Doce Docela! Mais que amigas de infância, a Tayla e a Carolina são amigas pelo que se come na infância. Sabe aquele brigadeiro com gostinho de casa de vó? Sei. E tô pensando muito nisso. E na alegria delas também, que viram coelhinhas juntas há quatro anos já. E finalmente vão abrir uma loja de ovos de Páscoa. Tava faltando 